Не знам по каква причина, но децата ми обожават макарони, могат буквално да закусват, обядват и вечерят с тях, толкова много ги харесват. Здравейте, приятели! Добре дошли в приказна кухня, аз съм Ани. А в днешното видео ще си приготвим канелони, които се приготвят ужасно лесно, а са толкова много вкусни, че ще искате всеки ден да ги приготвяте. Няма да ви лъжа, обичам бързите рецепти, а по когато са и вкусни, още по-добре. Започваме рецептата с приготвянето на каймата, тъй като моите канелони ще ги напълна с кайма. Тук съм си приготвила 600 грама смляна плешка. Това е смляно месо, не е купена кайма. И ви съветвам, ако имате машина, наистина и ви да си меляте месото, защото знаете какво слагате вътре. За това ще се наложи и да я подправя с сол. Ако вашата кайма все пак е купена, не я подправите с сол, защото тя вече ще е предварително осолена. Слагам си каймата в една по-голяма купа. Ще подправя каймата с една чайна лъжичка сол и малко млян черен пипер. Добавям едно цяло яйце. Нарязвам си наситно половин глава лук. За да не ми люти лукът, какво ли не съм пробвала? На времето даже съм рязала до горешко тон, особено когато нещо готви, просто си режа до котлона. Между другото това наистина помага, също и под абсорбатора, какви ли не техники, чувала съм и до чешма някои, че режат. Абе като цяло какво ли не се опитваме? Да направим само и само, за да ни люти наистина някои просто толкова много лютат, което е полезно пък за очите, но не е приятно със сигурност. Ако мога да ви дам съвет кой е най-добрият метод, то със сигурност това е лукът да престоява в хладилника. Например, този лук е ужасно лют, който съм си купила. Наскоро, преди няколко дни, някаква манджа нещо готвех, остана ми половин глава лук в пликче, прибирам си в хладилника и, както виждате, за сега доста добре се справям. Не люти толкова. Така че това е, може би, най-ефикасният метод, просто лука да си държите в хладилника. Добавям си лука към каймата. Ще добавя около една супена лъжица олю и умесвам хубаво каймата. Добре съм си умесила каймата. Взимам си първото канелонче и го пълна. Може да сместа да сложите в един плик от тези, които са за съхранение или пък ако имате поша, директно в поша и да шприцовате сместа, но някак си на мен така си ми е по-удобно. Но просто давам идея, ако искате още по-бързичко и лесничко, без да се цапате, как да си ги напълните. Ще намазня една малка тава. Тук съм си приготвила доматен сос, който е 480 мл или 500 грама. Ще изсипа половината от соса. Хубаво ще разпределя по дъното на тавичката. И започвам да си реда канелоните. Сега е момента да си пуснете и да ви загрява фурната на 190 градуса, като ще пека на средно ниво, на включен горен и долен релта. Канелоните са чудесна идея за вашият обяд или вечеря, защото се приготвят наистина много бързо. Не е нужно предварително да ги сварявате горе-долу в сос в фурната за около 30-40 минути стават готови. Сега ще залея канелоните с останалият доматен сос. Добавих малко водичка в буркана, така че да се обере от страните на съда и заливам. Разпределям с лъжица, така че е добре да има 
върху всички каналони от соса. Няма как и без масло. Ще добавя отгоре-горе до около 30 грама масло. Просто ще начупа от маслото отгоре върху каналоните. Знам, че ще ми благодарите за тази рецепта. Сами виждате колко бързо и лесно се приготвят. Просто една чудесна, вкусна идея какво на бързичко да сготвите за обяд или за вечеря на вашето семейство. Ако ви е допаднала рецептата, не забравяйте да харесате този видеоклип. Ако все още не сте, абонирайте се за канала, като натиснете и камбанката, за да ви известява YouTube за всяко едно мое ново видео. Не пропускайте да разгледате и рецептата в моят сайт приказнакухня.com Там може да намерите много удобен списък с самите продукти и да си слагате отметка за продуктите, които имате или пък, които ви предстои да напазарувате. Наистина смятам, че е много практично. Това е първият сайт в България, който е изцяло готвен и слушане. Т.е. освен, че може да си видите списъка с продукти, може да си пуснете видеото и докато готвите да ме слушате, да готвим заедно. Слагам вече макароните да се пекат в сградата фурна, като 10 минути преди да станат готови ще ги поръса с кашкавал. Признавам си, че се олях малко с запечането на кашкавала и беше на косъм да си изгора вкусният обяд. Нали знаете, обожавам мастерка, просто този аромат е... О, само вижте как изглежда, не е ли вкусно? Със сигурност вече ви се ослажда, няма как. Аз нямам търпение да опитам, дори няма да чакам да изтива. Директно нападам тавата. Децата ми още повече ще ме обича днес. О, много е браво. Веднага седам да обядвам, наистина просто огладнях, няма как когато един път опиташ и просто окей, да го ставиш, искаш още и още и още, толкова много е вкусно, видяхте колко бързо и лесно се приготвя, така че задължително опитайте тази рецепта от дома, защото знам, че ще зарадвате всички живущи във вашия дом, наистина е вкусно. Благодаря, че бяхте с мен и в това видео. Целувки, чао, до следващото вкусно и все така ароматно видео. Нападам!